அனைவருக்கும் வணக்கம் எனது பெயர் டாக்டர் கே முருகு ஸ்ரீதேவி ஐம் ஒர்க்கிங் அஸ் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் இன் அக்ரிகல்ச்சர் என்டமாலஜி இன் தனலக்ஷ்மி ஸ்ரீனிவாசன் அக்ரிகல்ச்சர் காலேஜ் பெரம்பலூர் சென்டர் இன் டூ த லெக்சர் ஓகே டுடேஸ் லெக்சர் இஸ் ஆன் மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் டெக்னிக்ஸ் ஆஃப் பயோ கண்ட்ரோல் ஏஜென்ட்ஸ் ஃபார் சஸ்டைனபிள் பெஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சஸ்டைனபிள் பெஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்னா நிலைத்த பூச்சி மேலாண்மை நிலைத்த பூச்சி மேலாண்மையை நம்ம அடையணும்னா அதுக்கான திறகுகோள் பயோ கண்ட்ரோல் ஏஜென்ட்ஸ் அதாவது உயிரியல் காரணிகள் அந்த காரணிகளை நம்ம எப்படி மாஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்றது பெருமளவில் உற்பத்தி பண்றது பெருமளவில் உற்பத்தி பண்ணா மட்டுமே தான் நம்ம சஸ்டைனபிள் பெஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ன்ற இலக்கை அடைய முடியும் ஸோ அது அந்த பயோ கண்ட்ரோல் மேனே ஏஜென்ட்ஸ் டெக்னிக்ஸும் அதுக்கப்புறம் பயோ கண்ட்ரோல் லெபார்டரியோடைய அடிப்படை வசதிகள் என்னென்ன இருக்கணும் அதை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு அப்படின்றதையும் நம்ம இந்த லெக்சர்ல பார்க்கலாம் ஓகே வாட் இஸ் பயாலஜிக்கல் கண்ட்ரோல் உயிரியல் முறை கட்டுப்பாடு அப்படின்னா என்ன தட் இஸ் இன்டென்ஷனல் மேனிபுலேஷன் ஆஃப் லிவிங் பெனிஃபிஷியல் ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் நேச்சுரல் எனிமிஸ் டு லிமிட் த பாப்புலேஷன் ஆஃப் இன்செக்ட் பெஸ்ட் அதாவது இயற்கை எதிரிகள் இயற்கையாவே இருக்கிற நன்மை செய்யற பூச்சிகள் இருக்கு இல்லைங்களா அதை பயன்படுத்தி பயிரை தாக்கக்கூடிய பூச்சிகளை கொள் கொண்டு அதனுடைய பாப்புலேஷனை கம்மியா கொண்டு வர்றது முன்னாடி இருந்ததை விட அதனுடைய பாப்புலேஷனை கம்மி பண்ணி கிராப் டேமேஜ் ஆகாம காப்பாத்துறது பேர் தான் பயாலஜிக்கல் கண்ட்ரோல் இதை நாலு பிராட் குரூப்ஸா பிரிக்கிறாங்க ஒண்ணு பிரடேட்டர்ஸ் பாரசிட்டாய்ட் என்டமோ பேத்தோஜன் அண்ட் என்டமோ பேத்தோஜனிக் நெமட்டோஸ் பிரடேட்டர்ஸ்னா இறை விழுங்கிகள் பாரசிட்டாய்ட்ஸ் ஒட்டுண்ணிகள் என்டமோ பேத்தோஜன்ஸ் அது எய்தர் வைரஸா இருக்கலாம் இல்ல பங்கஸா இருக்கலாம் பூச்சிகளை தாக்கக்கூடிய வைரஸும் இருக்கு பூச்சிகளை தாக்கக்கூடிய பூஞ்சைகளும் இருக்கு பிவேரியா பேசியானா மெட்டாரிஸ்டியம் அண்ட் சோப்லியே அந்த மாதிரி என்டமோ பேத்தோஜனிக் நெமட்டோட்ஸ் அப்படின்னா பூச்சிகளை தாக்கக்கூடிய நூற்புழுக்கள் நூற்புழுக்களை பயன்படுத்தி எப்படி வந்து பூச்சியை கட்டுப்படுத்தலாம் இந்த எல்லா முறை இந்த நான்கு வகையான குரூப்ஸும் என்ன வருது பயாலஜிக்கல் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் நம்ம ஏன் பயாலஜிக்கல் கண்ட்ரோலுக்கு போகணும் ஈஸியா கெமிக்கல் இன்செக்டிசைட் வாங்கி ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா பூச்சி எல்லாமே கட்டுக்குள்ள வந்துடும் ஆனா ஏன் நம்ம பயாலஜிக்கல் கண்ட்ரோலுக்கு போகணும் பிகாஸ் திஸ் இஸ் லோ காஸ்ட் பயாலஜிக்கல் கண்ட்ரோல் வந்து கெமிக்கல் கண்ட்ரோல விடவும் கம்மியான அளவு தான் வந்துட்டு அமௌண்ட் செலவாகுது ஆனா கெமிக்கல் கம்பவுண்ட் ரொம்ப கெமிக்கல் கண்ட்ரோல் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவா இருக்கு அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ டாக்ஸிக் டு த நான் டார்கட் ஆர்கானிசம் அதாவது எந்த பூச்சியை கட்டுப்படுத்தணுமோ அந்த பூச்சியை தவிர்த்து அந்த பூச்சியும் கட்டுப்படுத்தும் அது போக நான் டார்கட் ஆர்கானிசம் மற்ற நன்மை செய்யும் பூச்சிகள் இயற்கை எதிரிகள் பாலினேட்டர்ஸ் மகரந்த சேர்க்கையில உதவுற பூச்சிகள் அதையெல்லாம் கூட இது வந்து கொள்ளும் ஆனா பயாலஜிக்கல் கண்ட்ரோல் அப்படி இல்லை சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதுகாப்பானது எக்கனாமிக்கலாகவும் பொருளாதார ரீதியாகவும் நம்மளுக்கு வந்துட்டு பெனிஃபிட் தான் பயாலஜிக்கல் கண்ட்ரோல்னால அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ போஸ்ட் ஸ்பெசிபிக் எந்த பூச்சியை தாக்கணுமோ அந்த பூச்சி மட்டும்தான் தாக்கும் நான் டார்கெட் ஆர்கானிசம் மேல எக்லே பண்ணாது ஒரு மீலிபக் இருக்கு அதோடைய பாரசிட்டாய்டு அப்படின்னா அந்த பாரசிட்டாய்டு வந்து மீலிபக் மேல மட்டும்தான் பாரசிட்டைஸ் பண்ணும் மாவு பூச்சினுடைய ஒட்டுண்ணி அப்படின்னா மாவு பூச்சி மேல மட்டும்தான் அது வந்து எக்லே பண்ணும் சோ இட் இஸ் அட்வான்டேஜஸ் ரேதர் தன் கெமிக்கல் கண்ட்ரோல் பயாலஜிக்கல் கண்ட்ரோல்ன்றது கெமிக்கல் கண்ட்ரோல விட ஒரு படி மேல கம்மிங் டு த பாரசிட்டாய்ட்ஸ் நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் அந்த போர் பிராட் கேட்டகரிஸ்ல இன்னைக்கு நம்ம பாரசிட்டாய்ட் அண்ட் பிரடேட்டர்ஸ் மட்டும்தான் கவர் பண்ண போகிறோம் அதனுடைய மாஸ் கல்ச்சரிங் டெக்னிக் ஒரு பாரசிட்டாய்ட் ஒரு பிரடேட்டர் நம்ம பார்க்கணும் அதுல பாரசிட்டாய்டு ஒட்டுண்ணிகள் ஒட்டுண்ணிகள்னா என்ன ஒட்டுண்ணிகள் வந்து ஹார்ம்ஃபுல் இன்செக்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதாவது பயிரை தாக்கக்கூடிய பூச்சிகள் அந்த பூச்சி வழியே ரொம்ப சின்னதா தான் இருக்கும் ஒட்டுண்ணி மிக சிறியதாகவும் மைக்ரோஸ்கோபிக்கா இருக்கும் சம்டைம்ஸ் சிலத நம்ம நேர்ல கண்ணாலே பார்க்கலாம் ஆனா அது எல்லாமே அந்த அளவுக்கு தெளிவா தெரியாது எல்லாமே மைக்ரோஸ்கோபிக் இன் நேச்சர் சோ என்ன சொல்றது அந்த இன்செக்ட்ஸ் வந்து ஹார்ம்ஃபுல் இன்செக்ட்ஸ விட ரொம்ப சின்னதா இருக்கும் அளவுல அந்த ஹார்ம்ஃபுல் இன்செக்ட்ஸையே உணவா எடுத்துக்கிட்டு தன்னுடைய மொத்த வாழ்க்கை சுழற்சியுமே அந்த பூச்சி மேலேயே முடிச்சிடும் அப்ப என்ன சொல்றாங்க ஃபீட் அண்ட் லிவ் ஆன் ஹார்ம்ஃபுல் இன்செக்ட்ஸ் பை கம்ப்ளீட்டிங் தயர் லைஃப் சைக்கிள் இன் ஹோஸ்ட் அண்ட் கில் த ஹோஸ்ட் இன்செக்ட் கடைசி என்ன நடக்குது அதாவது இட் வில் கில் த ஹோஸ்ட் இன்செக்ட் ஹோஸ்ட் இன்செக்டையும் கொன்றது அப்படின்னு சொல்றாங்க மூன்று வ
பயிரை தாக்கக்கூடிய பூச்சிகளினுடைய பருவங்கள்னு பார்த்தோம்னா முட்டை பருவம் புழு பருவம் கூட்டுப்புழு பருவம் அப்ப முட்டை பருவத்திலையும் தாக்கக்கூடிய ஒட்டுண்ணிகள் இருக்கு புழு பருவத்தை தாக்கக்கூடிய ஒட்டுண்ணிகளும் இருக்கு கூட்டுப்புழு பருவத்தை தாக்கக்கூடிய ஒட்டுண்ணிகளும் இருக்கு அப்ப முட்டை பருவத்தை தாக்கக்கூடிய ஒட்டுண்ணிகள் என்ன பண்ணும் அந்த பயிரை தாக்கக்கூடிய பூச்சிகளின் முட்டைகள் மீது இது தன்னுடைய முட்டையை செலுத்திரும் அப்ப அந்த பயிரை தாக்கக்கூடிய பூச்சிகளின் முட்டையில் இருந்து அதனுடைய புழுக்கள் வருவதில்லை அதுக்கு மாறாக என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த ஒட்டுண்ணி ஒட்டுண்ணியினுடைய புழுக்கள் தான் அதுல இருந்து வரும் அது ஃபர்தரா என்ன பண்ணுவோம்னா அதனுடைய பிற்பாவை மாறி அதுக்கப்புறம் அது அடல்ட் வந்து அந்த பேரசிட்டாயிலிருந்து வந்து அகைன் இன்னொரு முட்டையை தேடி போய் அதுல எக்லே பண்ணும் இந்த சேம் தான் வந்துட்டு லார்வல் பேரசிட்டா இருக்கும் லார்வா என்ன லார்வா மேல வந்துட்டு பேரசிட்டாய் எக்லே பண்ணுது அப்படின்னா அந்த பேரசிட்டாயினுடைய அந்த ஒட்டுண்ணியினுடைய புழு பருவம் கூட்டுப்புழு பருவம் அதனுடைய தாய் அந்த பூச்சி வெளியில வரும் அது அகைன் திரும்ப இன்னொரு ஹோஸ்ட் இன்னொரு உணவை தேடி போய் அங்க வந்து முட்டையிட்டு தன்னுடைய ஜென்ரேஷனை வந்துட்டு ப்ராபிகேட் பண்ணி போயிட்டே இருக்கும் அதுதான் ஒட்டுண்ணி அண்ட் கம்மிங் டு பிரிடேட்டர்ஸ் இறை விழுங்கிகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பயிரை தாக்கி அழிக்கக்கூடிய பூச்சிகள் இருக்கு இல்லையா அந்த பூச்சிகள் விட பெரிய சைஸ்ல இருக்கும் அதை விடவும் பெரிய சைஸ்ல இருக்கும் அண்ட் இட் இல் கேப்சர் அண்ட் டிவோர் த ஹார்ம்புல் இன்செக்ட்ஸ் அது ஈஸியா என்ன பண்ணிரும் அத அந்த பூச்சிகளை பிடிச்சு சாப்பிடக்கூடிய ஆற்றல் பெற்றது எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா பிரேயிங் மேண்டட் அதுக்கப்புறம் பொறி வண்டுகள் இது எல்லாமே அதனுடைய உதாரணம் மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் எக் பேரசிட்டை ட்ரைகோகிரமா முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இப்ப மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் டெக்னிக்ஸ் பார்க்க போறோம் அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் எக் பேரசிட்டை ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு பிரிடேட்டர் பார்க்கலாம் இப்ப பேரசிட்டாய்டு எக் பேரசிட்டாய்டு முட்டை ஒட்டுண்ணி ட்ரைகோகிரமா இதனுடைய உற்பத்தி முறையை நாங்க இங்க பார்க்கலாம் ட்ரைகோகிரமா அப்படின்றது என்னதுன்னா அது வந்து முட்டை ஒட்டுண்ணி மெயினா இந்த லெபிடாப்டீரா இந்த பட்டாம்பூச்சி அந்து பூச்சி இதெல்லாம் வருது இல்லையா மாத் பட்டர்ஃபிளைஸ் இது எல்லாத்தினுடைய முட்டையிலையும் இது ஒட்டுண்ணியா செயல்படுது இது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து கோலியாப்டீரா வண்டு இனம் அதுக்கப்புறம் கூன் வண்டு வண்டு இனம் அதுக்கப்புறம் டிப்டீரா ஈக்கள் ஹைமனாப்டீரால வரக்கூடிய தேனீக்கள் குளவிகள் அதுக்கப்புறம் ஹெமிப்டீரால வரக்கூடிய நாவாய் பூச்சிகள் நியூராப்டீரன் இது எல்லாத்தினுடைய முட்டைகள்லயுமே எக்லே பண்ணும் அது எல்லாத்தையுமே பேரசிட்டைஸ் பண்ணக்கூடிய திறமை வந்துட்டு இந்த ட்ரைகோகிரமா ஸ்பீசஸ் இருக்கு இந்த ட்ரைகோகிரமா ஸ்பீசஸ் ஏன் நம்ம உயர்த்தி பிடிக்கிறோம் அப்படின்னா இதனுடைய முக்கியமான திறமை என்ன அப்படின்னா இட் கில்ஸ் த பெஸ்டிங் எக்ஸ்டேஜ் இட் செல்ஃப் அண்ட் ரெடியூசஸ் த கிராப் டேமேஜ் அது முட்டை பருவத்திலேயே அந்த பூச்சியை வளர விடாம புழு பருவத்துக்கு போக விடாம முட்டை பருவத்திலேயே அதை கொன்றதுனால நம்மளுக்கு பெருமளவுல என்ன ஆகுது பயிர் சேதம் ஆகாம நம்ம தடுக்கிறாங்க தடுக்குது அதனால நம்மளுக்கு பயிரை நம்ம பயிர் பாத பாதுகாப்புல வந்துட்டு ஆஹ் ஓகே சோ முட்டை பருவத்திலேயே ஆஹ் அந்த பூச்சியை கண்ட்ரோல் பண்ணிடுறதுனால பர்தரா அதனுடைய டேமேஜ் வந்து நம்ம கட்டுப்படுத்துறோம் சோ அனதர் இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர் ஏன் நம்ம ட்ரைகோகிரமாவ லபாரட்டரியில ஈஸியா மல் சாரி 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 ட்ரைகோகிரமாவ ஈஸியா லேப்ல மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் பண்றது ஈஸியா இருக்கிறதுனால இதை ஈஸியா நம்ம மாஸ்கல்ச்சர் பண்ணி கொடுத்துடலாம் அண்ட் மோஸ்ட் யூட்டிலைஸ்ட் அஸ் அ பயோ கண்ட்ரோல் பயோ கண்ட்ரோல் ஏஜென்ட் இது இந்த ட்ரைகோகிரமா அப்படின்னு சொன்னாலே நிறைய பேருக்கு ப்ரிவலண்டா தெரியும் ஏன் அப்படின்னா இது அதிகமா மாஸ்கல்ச்சர் பண்ணக்கூடிய ஒரு பண்ணி பீல்ட்ல ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு உயிரியல் காரணி அதனால ஓகே இப்ப இந்த மாஸ்கல்ச்சரிங் ஆஃப் ட்ரைகோகிரமா பார்த்தோம் இல்லையா அந்த முட்டை ஒட்டுண்ணிய நம்ம எப்படி வந்து மாஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் எப்படி அபரிவிதமா ஆஹ் உற்பத்தி பண்ணலாம் ஒரு லபாரட்டரி ஆய்வகத்துல வச்சு அப்படின்னா யூசிங் திஸ் ஹோஸ்ட் இன்செக் கார்சேர செப்பல்னிக்கா அதாவது நெல் அந்த பூச்சி அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ரைஸ் மாத் அந்த பூச்சியை வந்து உணவா கொடுத்து அத ஹோஸ்ட் இன்செக் தான் கொடுத்து நம்ம இந்த பூச்சியை இந்த ட்ரைகோகிரமா ஒட்டுண்ணிய முட்டை ஒட்டுண்ணிய நம்ம உற்பத்தி பண்ண போறோம் இந்த கார்சிட சிப்பல் நீக்காவை பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ரைஸ் மாத் அதாவது நெல் இல்ல நெல் நான் நெல் மட்டும் இல்ல அதாவது அரிசி மணிகள்ல அந்த கோர்த்து கோர்த்து அதை அதை ஃபுல்லா ஃபீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அதனாலதான் ரைஸ் மாத் அப்படின்னு சொல்லி பேரு வந்திருக்கு இந்த இதை வந்து உணவு பூச்சியா பயன்படுத்தி நம்ம நிறைய பேரசிட்டட் அண்ட் ப்ரெடேட்டரை வந்து ப்ரொடியூஸ் மாஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ட்ரைகோகிரமா முட்டை ஒட்டுண்ணி பிரகானிடு ஒட்டுண்ணிகள் அ
இந்த பிரேட இறை விலங்கிகள் இதை எல்லாத்தையுமே வந்து மாஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் இது வந்து ஒரு நல்ல ஆஹ் நிறைய ரிசர்ச்சும் நடந்திருக்கு இது வந்து ஒரு ஆப்டான லபாரட்ரி ஹோஸ்ட் ஆப்டான ஒரு உணவு பூச்சி இந்த பாரசிட்டாட் அண்ட் பிரடேட்டர்ஸ் வந்து மாஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு சோ இதை எப்படி ஃபர்ஸ்ட் மாஸ் கல்ச்சர் பண்ணணும் இந்த கார்சரா சிபாலினிக்காவ நம்மளுக்கு தேவை தேவையான அளவுக்கு தேவைக்கு அதிகமான அளவுக்கும் கூட சொல்லலாம் நம்ம காசர சிபாலினிக்கா எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அந்த அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ட்ரைக்கோகிராமாவ ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் சோ நெல் அந்து பூச்சி உற்பத்தி முறை நெல் அந்து பூச்சி நம்ம எப்படி வளர்க்க போறோம் அப்படின்னா ஒரு உணவு கலவை செயற்கையா ஒரு உணவு கலை கலவைய நம்ம தயாரிக்கணும் அந்த உணவு கலவைக்கு நம்மளுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கம்பு குருணைய வந்து கம்பு குர குருணை உடைத்த கம்பு குருணை ரெண்டரை கிலோ எடுத்துக்கணும் பேக்கடு கிரௌனட்ஸ் தூளாக்கப்பட்ட நிலக்கடலை வந்து ஒரு நூறு கிராம் எதுக்காக உடைத்த கம்பு குருணை கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அதுதான் மெயின் உணவு கம்பு குருணையும் கொடுக்கலாம் சொர்க்கம் அதாவது சோளமும் கொடுக்கலாம் மக்காச்சோளமும் கொடுக்கலாம் இது எல்லாத்தையுமே ஆனா எப்படி கொடுக்கணும் உடச்சுதான் கொடுக்கணும் ஏன்னா உடைக்கப்பட்டதுலதான் அது நல்லா ஃபீட் பண்ணும் இந்த கார் சேரா செய்வாள்னிக்கா ரைஸ் மாத் இது வந்து மெயின் உணவு தூளாக்கப்பட்ட நிலக்கடலை அதை வந்து கொடுக்குறோம் எதுக்காகனா புரோட்டீன் அண்ட் ஃபேட்டுக்காக புரத சத்தும் கொழுப்பு சத்தும் கொடுக்கறதுக்காக நொதி தூள் ஈஸ்ட் டேப்லெட் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா அது ஒரு ஃபைவ் கிராம் அது எதற்காக கொடுக்குறோம் அப்படின்னா இது கன்சிஸ்டன்சி அது உணவுக்கு வந்து ஒரு பதம் வரணும் அதுக்கப்புறம் அதனுடைய டேஸ்ட் சுவையை தூண்டுற விதமாகவும் இருக்கணும் அதுக்காக அண்ட் ஸ்டெப்டோமைசின் சல்ஃபேட் அது லை ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் கிராம் வந்து தெளிக்கணும் எதுக்கு அப்படின்னா பாக்டீரியா கண்டாமினேஷன் ஏதாவது வராம தடுக்கிறதுக்காக கந்தக தூள் மைட் இன்பஸ்டேஷன் வராம இருக்கிறதுக்காக ஏதாவது சிலந்தி சிலந்தி பேன் வந்து அட்டாக் பண்ணாம இருக்கிறதுக்காக ஒரு அஞ்சு கிராம் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணும் அண்ட் கார்சர எக்ஸ் இதுதான் முக்கியம் இதுலயே அந்த உணவு கலவையில கார்சர எக் ஒரு சிசி ஒரு சிசின்றது ஒன் கியூபிக் சென்டிமீட்டர் அதுல எவ்வளவு இருக்கும் எக்ஸ் அப்படின்னா பதினாறாயிரத்துல இருந்து பதினெட்டாயிரம் முட்டைகள் வந்து கார்சரா முட்டைகள் இருக்கும் ஒரு சிசி எக்ல அந்த கார்சரா எக்க வந்து என்ன பண்ணணும்னா கடைசியா அந்த உணவு கலைய கலவையை ரெடி பண்ணிட்டு அது மேல கொஞ்சமா வாட்டர் ரொம்ப அதிகமா போயிடக்கூடாது தண்ணீர் கொஞ்சமா வாட்டரை ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிட்டு தெளிச்சுட்டு அத ஒரு சரிசமமா கொண்டு வந்துட்டு அந்த ட்ரேல போட்டு அதுக்கப்புறமா ஒன் சிசி நெல் அந்து பூச்சின் முட்டைகளை அதுல தூவணும் தூவுனதுக்கு அப்புறமா மேல வந்து ஒரு காடா துணியை வச்சு மூடிடணும் ரப்பர் பேண்ட் வச்சு ஃபாஸ்டன் பண்ணி மினிட்டு க்ளோஸ் அதுக்கப்புறம் நார்மலான ரூம் டெம்பரேச்சர்லயே நம்ம என்ன பண்ணலாம் நார்மல் ரூம் டெம்பரேச்சர்லயே நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டோர் பண்ணிட்டு லார்வா வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா டெவலப் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அந்த ஃபுட் மெட்டீரியல் அந்த ஆர்டிபிஷியல் டயட்ல சாப்பிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா டெவலப் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஒன் மந்த்ல இருந்து நைன்டி டேஸ் த்ரீ மந்த் வரைக்குமே அடல்ட்ட வந்து நம்ம கலெக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இந்த டயட்ல இருந்து லார்வால இருந்து பியூபாவாகும் பியூபால இருந்து அடல்ட் வர ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம காளா துணி அப்படின்றதுனால லைட்டா நீக்கிட்டு பார்த்தாலே தெரியும் அதுல அடல்ட்ஸ் பறந்துகிட்டு இருக்கும் அந்த அடல்ட் டெஸ்ட் டியூபை யூஸ் பண்ணி ஒரு மாசத்துல இருந்து முப்ப அது மூணு மாசம் வரைக்கும் தொண்ணூறு நாள் வரைக்குமே நம்ம கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் கலெக்ட் பண்ற அடல்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே கலெக்ட் பண்ற தாய் அந்து பூச்சிகள் எல்லாத்தையுமே இந்த ஓவி பொஷன் ட்ரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அலுமினியமால ஆனது இதுக்குள்ள ரிலீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து இணை சேர்ந்து முட்டைகளை வந்து இடும் அந்த முட்டைகளை நம்ம என்ன பண்ணணும்னா திரும்ப கலெக்ட் பண்ணி ஃபர்தரா யூஸ் பண்றதுக்கு ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எக்ஸை நம்ம கலெக்ட் பண்ணிட்டோம் கலெக்ட் பண்ண அந்த கார்சிர எக்ஸ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அல்ட்ரா வைலட் லைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க புற ஊதா கதிர் அதை பாய்ச்சி அந்த கார்சிர எக்ல இருக்கிற கார்சைராவுடைய முட்டை கருவை வந்து அழிக்கணும் கார்சைராவினுடைய முட்டை கருவை அழிக்கணும் அழிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதுல இருக்கிறது வெறும் முட்டை தான் ஓகேவா உள்ள இருக்கிற அந்த கார்சைராவுடைய முட்டை அஹ் கரு வந்து அழிஞ்சிரும் வெறும் முட்டை மட்டும்தான் இருக்கு இப்ப இதை என்ன பண்றோம் எல்லோ கார்டு அது மேல வந்து ஒட்டிடணும் கம்ம லைட்டா தடவிட்டு பசைய தடவிட்டு அது மேல ஸ்பிரிங்கிள் பண்ணணும் இந்த எக்ஸ் எல்லாத்தையுமே இந்த முட்டைகளை வந்து தூவி விடணும் தூவிட்டு என்ன பண்ணணும் ட்ரைகோ கிரம்மா உன்னுடைய கார்டு ஒரு ஒரு சிசி எடுத்துக்கிட்டா போதும் ஒரு சிசி கார்டு கொண்டு வந்து அதான் நியூக்ளியஸ் கல்ச்சர்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் வந்து அதுதான் இப்ப அதாவது இந்த புதுசா ஒரு கல்ச்சர் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஒரு சிசி ட்ரைகோ கிரம்மா கார்டு இருந்தா போதும் அந்த ஒரு சிசி அதாவது இங்க நம்ம இந்த இந்த இதுல இந்த கார்ட
ட்ரைகோகிரமா எக்ஸ் கூட ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர்ல போட்டு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டா போதும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் வச்சோம் அப்படின்னாலே அந்த ட்ரைகோகிரமா கார்டில இருந்து வர்ற ட்ரைகோகிரமா அடல்ஸ் எல்லாமே இந்த எக்ஸ் மேல பேரசிட்டைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா நாலாவது நாள் இப்படி நம்ம வச்ச நாலாவது நாள்ல இருந்து எக் வந்து பிளாக் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம பேரசிட்டைசேஷனுக்கு கொடுத்த ஏ ஏழாவது நாள் இதுல இருந்து அடல்ட் வர ஆரம்பிச்சிடும் அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஆறாவது நாளே ஃபீல்டுல வந்து அந்த கார்டை வந்து கட்டிடணும் ஓகே எவ்வளவு ரெக்கமெண்டேஷன் ஒரு ஒரு பெஸ்ட்க்கு கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த அளவுக்கு நம்ம கட்டினா போறோம் இதுதான் கார்சேரா எப்படி நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் கார்சேரா எக்ஸ வச்சு நம்ம எப்படி ட்ரைகோகிரமாவை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற உற்பத்தி முறை எப்படி ட்ரைகோகிரமா முட்டை ஒட்டுண்ணிகளை தோட்டங்கள்ல விடணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மாலை வேலையில மட்டும்தான் இந்த ஒட்டுண்ணி அட்டைகளை வந்து வயல்ல கட்டணும் சிறு துண்டுகளாக வெட்டி இலையின் கீழ் பகுதியில் காற்றில் அசையாமல் நன்கு கட்ட வேண்டும் அதுக்கப்புறம் வெளி பகுதியில கட்டக்கூடாது ஓரங்கள்ல அதாவது வயலினுடைய ஓரங்க பார்டர்ஸ்ல எல்லாம் கட்டக்கூடாது உள் பகுதியில தான் கட்டணும் கட்டினதுக்கு அப்புறம் ஒரு வாரத்துல இருந்து பத்து நாள் வரைக்கும் கெமிக்கல் ஸ்ப்ரே எடுக்க கூடாது எடுத்தா அந்த எஃபெக்ட் அது வந்து ட்ரைகோகிரமா அதிகமா இருக்கிற ஃபீல்டு அப்படின்றதுனால அதை வந்து சேதப்படுத்தி அதனுடைய அதை கொள்ளலாம் அதனால ரெக்கமெண்டேஷன் பார்த்தோம்னா இடைக்கணு துளைப்பான் சுகர் கேன் கரும்புல வரக்கூடிய இடைக்கணு துளைப்பான் அதுக்கு ஒன் சிசி ஆஃப் எக் பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவை வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்றாங்க பருத்தி காய்ப்புழு ஒன் சிசி ஒரு ஏக்கருக்கு த்ரீ டு ஃபோர் ரிலீசஸ் வந்து கொடுக்கலாம் ரைஸ் டெம்போர ரைஸ் லீவ் ஹோல்டர் அதாவது நெல் தண்டு துளைப்பான் நெல் இலை சுருட்டுக்குழு இது ரெண்டுக்கும் ட்ரேகோகிரமா வந்து ரொம்ப ரொம்ப எஃபெக்டிவ் ட்ரேகோகிரமா ஜப்பானிக்கும் அது வந்து ஸ்பெசிபிக் டு நெல் தண்டு துளைப்பான் நெல் தண்டு துளைப்பானுக்கு நம்ம ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுக்கறது ஜப்பானிக்கம் தான் அது வந்து ஒரு சிசி ஒரு ஏக்கருக்கு த்ரீ டு ஃபோர் ரிலீசஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா அது கட்டுக்குள்ள வந்துடும் அதே மாதிரி ரைஸ் லீவ் ஹோல்டருக்கும் ட்ரேகோகிரமா கைலோனிஸ் ஒரு சிசி அஞ்சு ரிலீசஸ் கொடுக்க சொல்றாங்க டிரான்ஸ்பிளான்டிங்ல இருந்து தேர்ட்டி டேஸ்க்கு அப்புறம் ஓகே ஆஸ்திரேலியன் லேடி பேர்ட் பீட்டல் கம்மிங் டு தி இப்ப பேரசிட்டாய்டு முடிஞ்சது இப்ப நம்ம பிரிடேட்டர் பார்க்கலாம் எப்படி மாஸ் கல்ச்சர் பண்றது ஆஸ்திரேலியன் லேடி பேர்ட் பீட்டல் கிரிப்டோலமஸ் மான்ட்ரூசரி ஆஸ்திரேலியன் பொரிவண்டு இது மெயினா சாஃப்ட் பாடிட் இன்செக்ட் அதாவது மிருது உடல் பூச்சிகள் மேலதான் வந்து ஃபீட் பண்ணும் அண்ட் ஆல்சோ சக்கிங் பெஸ்ட் சாரை உறிஞ்சு சாப்பிடக்கூடிய பூச்சிகள் மீது நல்ல எஃபெக்டா இருக்கும் அதை சாப்பிட்டு எக்ஸாம்பிள் அசுவினி மாவு பூச்சி தத்து பூச்சி வெள்ளை ஈக்கள் சிலந்தி பேன் செதில் பூச்சி எல்லாத்தையுமே நல்லா சாப்பிடும் மெயினா இளஞ்சிவப்பு மாவு பூச்சி பிங்க் மீலி பக் மேக்கோனலி காக்கஸ் கிறிசூட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பிங்க் மீலி பக்க நல்லாவே சாப்பிடும் அதனால அந்த மேக்கோனலி காக்கஸ் கிறிசூட்டஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய பிங்க் மீலி பக்க தான் இதை மாஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு நம்ம கல்ச்சர் பண்ணணும் ஓகேங்களா அந்த அந்த இளஞ்சிவப்பு மாவு பூச்சிகள் எங்க அதிகமா இருக்குன்னா செம்பருத்தி செடியில அதிகமா நம்ம பாக்கலாம் அந்த பிங்க் மீலி பக அதை எடுத்துட்டு வந்து நம்ம அதை உணவு பூச்சியா கொடுத்து இந்த கிரிப்டோ கிரிப்டோலமஸ் மாண்ட்ரூ சரிய வளர்க்கலாம் இதனுடைய மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் டெக்னிக்க பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் மேக்கனோலி காக்கஸ் கிரிசூட்டஸ் பிங்க் மீலி பக எப்படி வளர்க்கறது அப்படின்னா ஒரு பம்கின் ஒரு பூசணிக்காய் வந்து வாங்கிக்கணும் அதனுடைய பேஸ் வந்து பிளாட்டா இருக்கணும் எந்த கீரலும் இருக்கக்கூடாது ஏதாவது கீரல் இருந்துச்சுன்னா அதை பேரஃபின் வேக்ஸ் வச்சு நம்ம சீல் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அதை என்ன பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் நல்லா அது சதையுள்ளதா இருக்கணும் நம்ம மார்க்கெட்ல வாங்கிட்டு வரப்பயே நல்ல சதப்படிப்பா இருக்கிற மாதிரி பார்த்து வாங்கிட்டு வரணும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் பெவிஸ்டின் கார்பன் டெஸ்டிங்ல வந்து ஒன் மினிட்டுக்கு சோக் பண்ணணும் ஏன் அப்படின்னா ஏதாவது பங்கல் பேத்தோஜன்ஸ் பூஞ்சை தொற்று ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை அழிக்கிறதுக்காக அதுக்கப்புறமா ஒரு கூண்டு இரும்பு கூண்டுக்குள்ள வந்து அதை வைக்கணும் நைலான் வலையடிச்ச கூண்டுக்குள்ள அதை ஒரு ஸ்டீல் ஸ்டாண்ட் மேல வச்சுட்டோம் அப்படின்னா எதுவும் எறும்பேறாம இருக்கும் வெளியிலயும் வாட்டர் ஊத்தி வச்சிடணும் நாலு கால்லயுமே அப்போ பூசணிக்காய் மீது வந்து குறுக்கு வாக்குல வந்து நூலை வந்து சுற்றணும் இந்த படத்துல காமிச்சிருக்க மாதிரி எதுக்காக அப்படின்னா நம்ம அது மேல மாவு பூச்சியை விட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த மாவு பூச்சி ஏறி போய் அங்கங்க உட்காந்து அந்த பூசணிக்காய் சாற குடிக்கிறதுக்கு அது ஏதுவா இருக்கும் அதுக்காக இப்ப ஃபீல்டு கலெக்டட் மீலி பக் அதாவது ஏதாவது வயல்வெளிகள்லயோ இல்ல இந்த மாதிரி செம்பருத்தி செடியில இருந்து எடுத்துட்டு வரப்பட்ட இந்த பிங்க் மீலி பக்க அதனுடைய மீலி பக்கு கிடைச்சாலும் பரவாயில்ல
சட் பண்ணி அந்த ஜூசஸ் பம்கின் ஜூசஸ் இருக்கு இல்லையா பூசணிக்காய் சார உறிஞ்சி அதுல வாழ ஆரம்பிக்கும் இப்படி ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு அப்புறமா தான் என்ன பண்ணணும் நம்ம நம்மளோட ஸ்டாக்ல இருந்து அடல்ட் அது ஐம்பது வண்டுகளை பொறிவண்டுகளை வந்து ரிலீஸ் பண்ணணும் ஆஸ்திரேலியன் பொறிவண்டுகளை ஐம்பது வந்து ரிலீஸ் பண்ணணும் ரிலீஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த ஆஸ்திரேலியன் பொறிவண்டுகள் அது மேல ஃபீட் பண்ணி அந்த மாவு பூச்சிகள் மேல சாப்பிட ஆரம்பிக்கும் அது அதனுடைய அது மேல சாப்பிட்டுட்டு அது இணை சேர்ந்து அங்கேயே முட்டையிட ஆரம்பிக்கும் அந்த முட்டையில இருந்து வரக்கூடிய இளம் பருவம் இருக்கு இல்லையா இளம் மாவு பூச்சிகள் அதுவும் என்னன்னா அது ரொம்ப ரொம்ப அதிகமா இந்த மாவு பூச்சிகளை சாப்பிட்டு வேகமா வளர ஆரம்பிக்கும் ரெண்டுமே அதாவது கிரப் அண்ட் அடல்ட் இளம் பருவமாகட்டும் முதிர் பண்டுகளாகட்டும் ரெண்டுமே வந்து மீலிபக் மேல அப்படி சாப்பிடக்கூடியது மீலி மீலிபக் வந்து அழிக்கக்கூடிய வல்லமை வந்து இதுக்கு அதிகமா இருக்கு மீலிபக் டெஸ்ட்ராயர் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க இதை ஓகே அதுல சாப்பிட ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் அதுல இருந்து பிப்பாவா மாறி அதுல இருந்து அடல்டா வரும் அந்த அடல்ட்டுக்கு நம்ம என்ன டயட் கொடுக்கலாம் அப்படின்னா அகார் பவுடர் ஒரு கிராம் சுகர் இருபது கிராம் ஹனி நாற்பது சிசி வாட்டர் நூறு சிசி இப்படி கொடுக்கறதுனால பெண் தாய் பூச்சி இருக்கு இல்லையா தாய் வண்டுகள் அதுகள் அதனுடைய அதனுடைய முட்டையிடும் திறனை வந்து நம்ம அதிகரிக்கலாம் அதுக்காகதான் இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டிபிஷியல் டயட்டை வந்து நம்ம கொடுக்குறோம் இங்க ஒரு முப்பது நாளைக்கு அப்புறம் இதே மாதிரி சாப்பிட்டு ஃபீட் பண்ணி நம்மளுக்கு அடல்ட் எமர்ஜ் ஆக ஆரம்பிக்குது ஒரு கேஜ்ல இருந்து மட்டும் நம்மளுக்கு நூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு பீட்டில் வந்து கிடைக்கும் இதை நம்ம எப்படி ரிலீஸ் பண்ணலாம் ஃபீல்ட்ல அப்படின்னா ஆயிரம் பீட்டில் ஒரு ஹெக்டே இருக்கு கண்டிப்பா ரிலீஸ் பண்ணலாம் நல்ல எஃபெக்ட் தரும் ஓகே இது வரைக்கும் நம்ம பேரசிடட் அண்ட் ப்ரெடேட்டர் ஒரு பேரசிடட் ஒரு ப்ரெடேட்டர் எப்படி வந்து மாஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற டெக்னிக் பார்த்தோம் இப்ப எப்படி பயோ கண்ட்ரோல் லெபாரட்டரி ஆரம்பிக்கிறது அதுக்குடைய அடிப்படை வசதிகள் என்னென்ன நம்மளுக்கு தேவை அப்படின்றத பார்க்கலாம் வாட் இஸ் அ பயோ கண்ட்ரோல் லெபாரட்டரி உயிரியல் ஆய்வகம் அப்படின்னா என்ன அங்க என்ன நடக்கும் அப்படின்னா மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் முன்னாடி சொன்ன எல்லா மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் டெக்னிக்ஸையும் நம்ம இந்த பயோ கண்ட்ரோல் லேப்ல பண்ணலாம் அதுக்கு தேவையான போஸ்ட் இன்செக்ட் உணவு பூச்சிகளையும் நம்ம பெருமளவுல உற்பத்தி பண்ணலாம் இதை நம்ம உற்பத்தி பண்ணி பார்மர்ஸ்க்கு வந்துட்டு ரீசனபிள் ரேட்ல விக்கிறதுக்கு பேர் தான் பயோ கண்ட்ரோல் லெபாரட்டரி ஒரு கமர்ஷியல் பயோ கண்ட்ரோல் லேபுக்கு என்னெல்லாம் தேவை அது முன்னா மொதல் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அதை ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் மாநில அரசுக்கு கீழே கண்டிப்பா ரிஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கணும் அது என்ன மாதிரி லொக்கேஷன்ல இருக்கணும்னா ஈஸியா பார்மர்ஸ் வந்து ஒட்டுணிகளை ஒட்டுணிகளையோ இறை விலங்கிகளையோ வாங்கி பயனடைகிற விதத்துல அக்சசபிளா இருக்கணும் அக்சசபிளா இருக்கணும் அது ஆரம்பிக்கக்கூடிய பர்சன் அந்த ஆர்கனைசேஷன் ஹெட்டிங் ஹெட் பண்ற பர்சன் எப்படி இருக்கணும்னா ஹி ஷுட் அட்லீஸ்ட் ஹி ஷுட் பினிஷ் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பன்னெண்டாம் கிளாஸ் ஆக முடிச்சிருக்கணும் அது தவிர்த்து அவருக்கு வந்து என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும்னா இந்த பயோ ஏஜென்ட்ஸ் பயோ பெஸ்டிசைட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஹேண்டில் பண்றதுக்கு கண்டிப்பா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் அது போக இந்த டோட்டல் லெபாரட்டரியுமே இட் சுட் பி எக்யூப்டு வித் த்ரீ ஃபேஸ் ஒயரிங் த்ரீ ஃபேஸ் ஒயரிங்கோட எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து கொடுத்துருக்கணும் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே எல்லா எக்யூப்மெண்ட்டும் ஐஎஸ்ஐ முத்திரை பதிச்சதா இருக்கணும் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இதை எதுக்கு கீழே ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும்னு சொன்னேன் மாநில அரசு கீழே அது போக சிஐபி அண்ட் ஆர்சின்னு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு சென்ட்ரல் இன்செக்ட் சைடு போர்டு அண்ட் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் கமிட்டி இதுக்கு கீழேயும் இந்த ஆர்கனைசேஷனை கண்டிப்பா அவங்க வந்துட்டு ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் அது போக உங்களுக்கு அசிஸ் பண்றதுக்கு டெக்னிக்கல் பர்சன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அவங்களும் வந்துட்டு பயோ ஏஜென்ட்ஸ் அண்ட் பயோ பெஸ்டிசைட்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறவங்களா இருக்கும் அண்ட் கம்மிங் டு த ப்ரொடக்ஷன் லெபாரட்டரி ப்ரொடக்ஷன் லெபாரட்டரி அதாவது அந்த உற்பத்தி கூட இருக்கு இல்லையா அந்த உற்பத்தி கூடத்துல என்னென்ன தேவை என்னென்ன ரூம்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நிர்வாகத்துக்குன்னு ஒரு ரூம் குவாரண்டைனுக்கு ஒரு ரூம் ப்ரொடக்ஷன் அப்படி அதாவது உற்பத்தி மட்டும் பண்ணக்கூடிய ஒரு ரூம் மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் மட்டும் இருக்கு அதாவது உணவு பூச்சிகள் அந்த ஹோஸ்ட் இன்செக்ட் மட்டும் கல்ச்சர் பண்றதுக்கு ஒரு ரூம் அதுக்கப்புறம் கேஜஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கிறது ஒரு ரூம் அது மாதிரி ஸ்டோரேஜ் இப்ப எல்லாமே அடல்ட் எல்லாம் வந்து எமர்ஜ் ஆயிடுச்சு நம்ம வந்து கொடுக்க போறோம் அடல்ட் எல்லாத்தையுமே அப்படின்னா அதை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு ஒரு ரூம் அண்ட் வாஷிங் அதாவது யூஸ் பண்ண திங்ஸ் எல்லாத்தையும் வாஷ் பண்றதுக்கு வேஸ்ட் டிஸ்போசல் வேஸ்ட் டிஸ்போசல் பண்றதுக்கு ஒரு தனி ரூம் வச்சுக்கணும் இது மட்டும் இல்லாமல்
பூச்சிகளை வாங்கிட்டு வருவோம் அப்படி வாங்கிட்டு வர்றப்போ வேற ஏதாவது கண்டாமினேஷனோ இல்ல வேற தொற்றோ நம்ம லேபுக்குள்ள பரவிடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக அந்த குவாரண்டைன் ஏரியால வச்சிருந்துட்டு தான் நம்ம அடுத்து கொண்டு போகணும் சோ ஸ்பெசிபிக் பீரியடுக்கு இங்க வச்சிருக்கோம் அதுக்காக தான் இந்த குவாரண்டைன் ஏரியா வந்து கொடுத்துருக்காங்க டைரக்டா நம்ம உற்பத்தி கூடத்துக்கு எடுத்துட்டு போக கூடாது ப்ரொடக்ஷன் ஏரியாவுக்கு டைரக்டா கொண்டு போக கூடாது அதுக்காக தான் இந்த குவாரண்டைன் ஏரியா ஓகே இந்த ஏரியால என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படின்னா டேபிள் ஆர் பெஞ்ச் போட்டுக்கலாம் சிங்க் இருக்கணும் ட்ரைனிங் ரேக்ஸ் இருக்கணும் கழுவி அப்படியே அந்த பிளேட்ஸோ இல்ல வந்துட்டு கண்டெய்னர்ஸ் ட்ரே இதெல்லாம் கழுவி வாட்டர் வந்து வடிக்கிறதுக்காக ட்ரைனிங் ரேக்ஸ் டூல் ஃபார் கட்டிங் பக்கெட் சீவ்ஸ் பிளாஸ்டிக் ட்ரேஸ் பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர்ஸ் பேப்பர் பேக்ஸ் ஸ்பெசிமன் டியூப்ஸ் ஹேண்ட் லென்ஸ் அது என்ன போச்சுன்னு சொல்லி பார்த்து அது ஹேண்ட் லென்ஸ்ல பார்த்தாலே சில சமயம் தெரியும் இன்னும் இன்னும் உங்களுக்கு நல்லா இன்டெப்த் பார்க்கணும் அப்படின்னா மைக்ரோஸ்கோப் வச்சுக்கணும் ஸ்கேல்பல் போர்ச்சர்ஸ் இந்த மாதிரி சில ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து நம்ம வச்சுக்கணும் அண்ட் மெயின் லெபாரட்டரியில என்ன இருக்கணும்னா எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் என்ன எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வைக்கணும் அப்படின்னா ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் இன்குபேட்டர் இப்ப பங்கஸ் கல்ச்சர் எல்லாம் வந்து குரோத் பண்ணணும் அப்படின்னா இன்குபேட்டர்ல வைப்போம் வாட்டர் டிஐனைசர் நம்மளுக்கு தேவையான பியூர் வாட்டர் எல்லாத்தையுமே இது மூலமாவே சப்ளை பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஹாட் ஏர் அவன் இப்ப மீடியா ஏதாவது ப்ரிப்பேர் பண்றோம் இல்ல பிராத் ஏதாவது போடுறோம் இந்த மாதிரி எல்லா ஷேக்கர் இது எல்லாமே வந்து பயன்படும் சாரி இந்த பயன் தப்பு கேஸ் ஸ்டவ் கேஸ் ஸ்டவ் வந்து மீடியா ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு ஹாட் ஏர் அவன் தேவை அதுக்கப்புறம் கேஸ் ஸ்டவ் தேவை ஆட்டோ கிளேவ் ஆட்டோ கிளேவ் கண்டிப்பா வேணும் மீடியால ஸ்டெர்லைஸ் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு அதுக்கு கண்டிப்பா அந்த கிளாஸ் பேர்ஸ் எல்லாமே ஸ்டெர்லைஸ் பண்றதுக்கு ஆட்டோ கிளேவ் டாப் பேன் பேலன்ஸ் வெயிங் ஃபார் வெயிங் கெமிக்கல்ஸ் அண்ட் மீடியா மீடியா ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு கெமிக்கல்ஸ் வெயிட் பண்றதுக்கு கண்டிப்பா ஒரு வெயிட் பேலன்ஸ் வேணும் பிஹெச் மீட்டர் லேமினார் ஏர் ஃபுளோ சேம்பர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் லேமினார் ஏர் ஃபுளோ சேம்பர் பயோ பெஸ்டிசைட்ஸ் வந்து மாஸ் கல்ச்சர் பண்ற லெபாரட்டரி அப்படின்னா கண்டிப்பா அந்த லேமினார் ஏர் ஃபுளோ சேம்பர் இருந்தே ஆகணும் அண்ட் டிசக்டிங் மைக்ரோஸ்கோப் வேக்கம் கிளீனர் அப்பப்ப லேப் கிளீன் பண்றதுக்கு வேக்கம் கிளீனர் யூஸ் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் அன்இன்டர்ப்டட் பவர் சப்ளை சிஸ்டம் பவர் சப்ளை வந்து அன்இன்டர்ப்டடா இருக்கணும் வித் வோல்டேஜ் ஸ்டெபிலைசர்ஸ் கமிங் டு த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிசக்டிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வந்து இருக்கணும் போர்ச்சர்ஸ் கேல்பல் சிசர்ஸ் மவுண்டட் நீடல்ஸ் ஹோல்டர்ஸ் அது போக கேஸ் பேர்னர் ஆர் ஸ்பிரிக் பேர்னர் ட்ரைனிங் ரேக்ஸ் அண்ட் பிளாஸ்டிக் பக்கெட்ஸ் கிளாஸ் வேர்ஸ்ல பீக்கர்ஸ் கோனிக்கல் பிளாஸ்க் டெசிகேட்டர்ஸ் மெஷரிங் சிலிண்டர்ஸ் பைப்பட்ஸ் பெட்ரி டிஷஸ் வாட்ச் கிளாஸஸ் ஸ்க்ரூ கேப் பாட்டில்ஸ் மைக்ரோஸ்கோபிக் ஸ்லைட்ஸ் ரீஜன் பாட்டில்ஸ் எல்லாமே வச்சுக்கணும் கிளாஸ் வேர்ஸ்ல கமிங் டு த கெமிக்கல்ஸ் டிஸ்டில் வாட்டர் ஆர் டிஐனைஸ்டு வாட்டர் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி கிளீனிங் இல்ல மீடியா ப்ரிப்பரேஷனுக்கு ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ரீஜன்ஸ் ரியேஜன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து இது யூஸ் ஆகுது மெத்திலேட்டட் ஸ்பிரிட் ஃபார் கிளீனிங் அண்ட் சர்ஃபஸ் ஸ்டெர்லைசிங் லேமினர் ஏர் ஃபுளோ சேம்பர் ஆகட்டும் இல்ல ஒர்க்கிங் பிளேஸ் வந்து ஸ்டெர்லைஸ் பண்றதாகட்டும் அதை சுத்திகரிக்கிறதுக்கு கண்டிப்பா மெத்திலேட்டட் ஸ்பிரிட் வந்து தேவை அதே மாதிரி சோடியம் ஹைப்போக்ளோரம் குளோரைட் அதுவும் சர்ஃபஸ் ஸ்டெர்லைசேஷனுக்கு பயன்படுது அபார்ட் ஃப்ரம் திஸ் ஃபார்மால்டிகை அண்ட் பொட்டாசியம் பெர்மேக்னேட் ஃபியூமிகேஷன் ஆஃப் த லெபாரட்டரி எதுக்காக அப்படின்னா நம்ம லேப்ல ஏதாவது கண்டாமினன்ஸ் இருந்தாலும் அதை வந்து நீக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஃபியூமிகேஷன் பண்ணணும் புகையை வந்து ஏற்படுத்தணும் அதை எப்படி ஏற்படுத்தணும் அப்படின்னா பொட்டாசியம் பெர்மேக்னேட் கிறிஸ்டல்ஸ் இருக்கும் அதுல ஃபார்மால்டிகைட வந்து ஊத்தி அதை நம்ம லேப வந்து அப்பப்போ ஃபியூமிகேட் பண்ணிக்கணும் வீக்லி ஒன்ஸ் ஆவது ஃபியூமிகேட் பண்ணாதான் கண்டாமினன்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அது எல்லாமே நீங்கிரும் அதாவது பயோபெஸ்டிசைட் கண் பயோபெஸ்டிசைடு மாஸ் பண் மாஸ் கல்ச்சர் பண்ற லெபாரட்டரினா கண்டிப்பா இதை வந்து கடைபிடிக்கணும் இருந்த நார்மலாகவும் இதை பண்ணணும் ஸ்டெர்லைசிங் ஜோன் ஸ்டெர்லைசிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஆர் கெப்ட் இன் திஸ் ஜோன் ஃபார் ஸ்டெர்லைசேஷன் ஆஃப் இன்செக்ட் ரியரிங் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் கார்சரைஸ் முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே தான் ஸ்டெர்லைஸ் பண்ற என்ன ஆட்டோ கிளேவ் ஹாட்டியர் அவன் இது எல்லாமே ஹாட்டியர் அவன் அவன்ல வந்து இந்த மைக்ரோஸ்கோபிக் அந்த ஸ்லைட்ஸ் அது எல்லாத்தையுமே வந்து இல்ல பெட்ரி டிஷஸ் இதெல்லாம் வந்து ஸ்டெர்லைஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா ஹாட்டியர் அவன்ல வச்சு அந்த ஸ
and fire first aid box idellame kandipa and laboratory la irukonum and placement of equipments in this laboratory eppadi vandu place pannanum appo na heat generating equipment kandipa sterilizing zone la nalla kaatrotama irukra edathula dhaan vekkanum culture room pakkathula vekkakudadu adha mari temperature and humidifiers sey vandu culture room la vekkakudadu laminar air flow chamber culture room la dhaan vekkanum appo na dhaan easy a irukum namalukku inga working place pakkathile irukra po okay with this i conclude this lecture and i thank isa for providing me this wonderful opportunity to disseminate my knowledge with farmers and also the persons who are interested in entrepreneurship thank you